Achtung, Achtung. Hier ist die Hauptrundfunkstelle Königs Wusterhausen auf Welle 3500. Am heutigen 1. Juli 1923 steht ein US-Dollar auf 298.000 Reichsmark. Der Teuerungszuschlag für Beamte wurde von 2.900 Prozent auf 6.000 Prozent angehoben. Für die kommende Urlaubssaison ist der Hotelindex, der am 23. Juni 8.000 betrug, am 30. Juni auf 11.000 angehoben worden und wird am 14. Juli auf 23.000 steigen. In Westerland auf Sylt kostet Rasierwasser im Hotel 40.000 Reichsmark. Eine Tasse Kaffee mit einem Stück Kuchen 800.000 Reichsmark. Ein Ei 65.000 Reichsmark. Für eine Portion Bratkartoffeln mit Rührei werden eine Million Reichsmark verlangt. Eine Einzelfahrt zweiter Klasse mit der Reichsbahn von Berlin nach Baden-Baden kostet derzeit eine Million 152.000 Reichsmark. Zwei gute Nachrichten für Sie. So, wie ich Sie kenne, heißt das, dass Sie bestimmt auch eine schlechte haben. Erstens. Guten Morgen. Guten Morgen. Der Innenminister hat seine Bedenken nun endgültig zurückgezogen. Morgen. Morgen. Er wird dem Rundfunk nichts mehr in den Weg legen. Grundstück. Wenn er alle politischen Sendungen selbst machen darf. Es ist ausdrücklich vereinbart, dass alle Sendungen streng ja. überparteilichen Charakter ja, ja, ja. haben. Und nur der Stärkung der Demokratie dienen ja. soll. Zweitens, auch Bayern hat seinen Widerstand aufgegeben. Ja, Grundstück, weil die einen eigenen Sender kriegen. Jedes Land wird seinen eigenen Sender bekommen. Das gebietet sich schon aus technischen Gründen, Herr von Trauten. Dass wir aus dieser Ecke dann keinen Ärger mehr zu befürchten haben, ist natürlich auch richtig. Aber das betrachte ich als einen durchaus angenehmen Nebeneffekt. Jetzt aber mal Tacheles, Bredor. Sie meinen, es kann losgehen? Es könnte. Die ersten Mitarbeiter sind eingestellt. Die ersten Programmfolgen sind entworfen. Eigentlich könnten wir anfangen zu senden. Und Sie könnten anfangen zu verkaufen. Wir könnten, könnten, warum können wir nicht? Leider hat die Post keinen Sender zum Senden. Wie bitte? Die, die wir haben, sind überlastet. Und für Neuanschaffungen hat die Post kein Geld. Das ist bedauerlich, auch für Sie, meine Herren, aber so ist es. Jetzt hört sich ja wohl alles auf. Jahrelang warten wir auf diesen Markt. Wir bereiten die Produktion von Geräten vor. Wir investieren, obwohl die Preise uns davonlaufen. Moment. Und wenn die Industrie, sagen wir mal, Gelder vorschießt? damit die Sender gebaut werden können, von Ihrem Ministerium gebaut werden können, selbstverständlich. Sie machen doch mit, oder? Ja, natürlich. Wenn es dadurch endlich losgeht, selbstverständlich. Ich bedanke mich natürlich bei Ihnen für dieses großzügige Angebot, aber wir müssen auch an die Öffentlichkeit denken. Namentlich die Linksparteien werden wahrscheinlich misstrauisch werden, wenn Sie erfahren, dass ausgerechnet die Industrie der Regierung Geld vorstrecken will. Aber es ist doch die Frage, wie man so etwas nennt. Sagen wir mal so. Wir machen eine private Spende an Ihr Laboratorium. Wir stellen Ihnen die notwendigen Mittel zur Verfügung. So. Doch. Das wäre vielleicht ein Weg. Ja, ein verdammt teurer Weg, mein Lieber. Aber immerhin noch billiger, als wenn alles umsonst gewesen wäre. Meine Herren, ich glaube, unsere Sitzung ist beendet. Mir scheint, Sie waren 
Heute ist ein wenig gereizt. Fehlt Ihnen etwas? Ob mir etwas fehlt? Ha, eine gute Frage. Sie gestatten? Aber ich glaube nicht, dass die Antwort Sie irgendetwas angeht. Meine Herren? Was hat er denn? <lacht> Zores. <lacht> Machen Sie doch mal Platz. Wie soll ich denn da sitzen? Was denn? Zur künstlerischen Entfaltung brauche ich nun mal einen gewissen Raum. Ich brauche auch meinen Platz. Kollege, Sie Sie Herren, bitte. Wir wollen doch alle Teilnehmer dieser letzten Darbietung in einer gewissen Harmonie. Ich meine, das müssen Harmonie, von Harmonie kann doch hier überhaupt keine Rede sein. Wir sollten ein geordneter Konzertablauf starten. Es muss eben gehen, Basta. Ich war von Anfang an dabei ich und deswegen habe ich ein gewisses Recht, sich zu besitzen. Ja, doch. Meine Damen, meine Herren, wenn ich um eine Probe bitten dürfte. Die Teilhaberschaft von Herrn Hans Kubinke an dem Geschäft von Herrn Eduard Blasche beziffert sich nach dem Wert der bisher von ihm gelieferten Detektoren und Röhrenempfänger und wird nach dem heutigen Tageskurs auf 280 Billionen Sag mal, Hans, willst du nicht die nächste Notierung abwarten? Bin ja kein Spekulant. Auf 280 Billionen Reichsmark festgesetzt. Gut. Festgesetzt. So, das hätten wir. Nee, nee, da muss noch drunter. Die Teilhaberschaft ist ohne weiteres auf die geliebte Ehefrau Martha des Teilhabers zu übertragen. Das ist sie doch sowieso. Es muss alles seine Ordnung haben, schreib. Also ohne weiteres auf die, na vielleicht nur, nur Ehefrau, das ist doch ein Vertrag. Weil alles seine Ordnung haben muss, schreib. Auf die geliebte Ehefrau Martha des Teilhabers zu übertragen. Punkt. So. Jetzt komm her. Ja, das auch siehst. Hauptrundfunkstelle. Ich unterschreibe. Sie hören die neuesten Meldungen des Wirtschaftsfunks. Wir verlesen die derzeitigen Devisenkurse. So, Vereinigte jetzt du. 1 Dollar, hm? 23.549.309 Reichsmark. England. Ein Wenn du gemogelt hast, habe ich ja immer noch den Hund als Zeuge. Hans, noch ein bisschen auf gute und erfolgreiche Teilhaberschaft? Nee, nee, lass mal. Ich will die letzte Übertragung aus Königs Wusterhausen nicht verpassen. Hör mal, wie reich du inzwischen geworden bist. Bei der Billionär, morgen Trillionär und übermorgen unendlich reich. Ich danke dir, Edel. Für was denn, Hans? Für alles. Einfach so. 23.364.000. Komm, komm. Vorwärts. Eine Peseta. 16.637.037 Reichsmark. Name? Kein bürgerliches Leben, Und kein... Inflation. Und warum kriege ich meine Gage nicht jetzt gleich? Willst du vielleicht mit den ganzen Bündeln vor die Pressekonferenz? Du kriegst sie schon mal. Ah. Aber sofort! Ich sage, du kriegst sie. Inflation? Reichsmark Röcke. Gut, ständiger Begleiter? Kedda. Rosi. 
Als Ehefrau bist du für die Reporter erledigt. Sofort danach. Frau Mus, sagen Sie bei der Kasse Bescheid, dass die Gage Kupinke bereitgestellt wird. So, ständiger Begleiter? Ständig würde ich nicht sagen. Ja, das ist wirklich ganz klar, was Sie sich da ausgedacht haben, Hasso. Wenn Sie meinen, dass die Reporter das so hören wollen? Aber ja, die werden begeistert sein. Ich hoffe nur, Sie stellen auch die Fragen. Ich kenne die doch. Das sind immer dieselben Idioten. Wir müssen jetzt. Na? Flott? Ja. Na? Schon ganz gut, komm mal her. Ja, zieh mal den Rock ein bisschen höher. So? So ungefähr. Und immer übereinander schlagen die Beine. Ellbogen hier drauf. Ach komm. Hm. Dann die Zigarettenspitze. Warte mal. Mach mal die Knöpfe auf. Mach du doch. Am besten, Sie lassen Sie gleich ganz nackt auftreten. Nur mit der Schallplatte in der Hand ist sonst gar nichts. Das machen wir beim nächsten Mal. Wir wollen uns ja noch steigern. So? Mach wieder zu. Über den Rest sollen Sie nachdenken. Komm. Gott, seien Sie doch froh, dass Ihre Braut so hübsche Dinge hat. Kommen Sie. Aber doch nicht vor all den Leuten. Aber berühmt sein geht nun mal nur vor allen Leuten. Was hast du mit der Gage so dringend vor? Na, was schon? Ein Bett kaufen natürlich. Faxchen. Ein Bett? Ein Ehebett. Das sagt es ja nicht laut. Also, so stellt man es lauter und so leiser. Lauter und leiser, das ist fabelhaft. Also, wenn ich beispielsweise eine Sängerin engagiere. Ganz einfach. Kann ich Ihnen das kurz zeigen? Ja, bitte. Ich stelle sie hier hin und singt. Ich meine, die singt dann da rein, ganz ohne großen Stimmaufwand? Ganz normal. Aber bitte nicht so brüllen, wie Sie es von der Bühne gewohnt sind. <lacht> ja, ja. Und das kommt dann da raus, ja? ja? Also laut oder leise, ganz wie die Leute das wollen. Das darf ich mal, ja? Als die Römer frech geworden, simse, rimse, rim, bim, bim, zogen sie nach Deutschlands Norden. Simse, Schön, Herr rimse, Kollege, darf die Politik auch mal... Ja, bitte, bitte. Schön. Näher ran, oder? Ja, Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Plenk und ich werde Ihnen in Zukunft die neuesten Nachrichten aus der Politik übermitteln. Können Sie mich hören? Wenn nicht, dann, dann müssten Sie mich einfach lauter stellen. Haben Sie gehört? Lauter! Sagen Sie, die könnten ja gar nicht mit mir sprechen. Wer? Naja, die, die hören zwar, was ich sage, aber, aber selbst was sagen, das können die ja gar nicht. So wie beim Telefonieren. Tja, so ist das immer mit dem Rundfunk. Einer darf reden und die anderen müssen ihm zuhören. Aber es hat auch sein Gutes, oder? Doch, doch, ja, also wenn man es so sieht. Wenn man niemand dazwischen quatschen kann, dann hat das schon was für sich. In der deutschen Stunde eine große, die Herzen und Hirne der Menschen bewegende Zukunft. So, Ihren Programmbereich kennen Sie ja jetzt, meine Herren. Belehrung und Unterhaltung, Nachrichten aus aller Welt. Jetzt brauchen Sie bloß noch... Ein Publikum. Wie ist Ihr bürgerlicher Name? Rosi Rosita. Wozu brauche ich einen bürgerlichen Namen? Ich führe ja auch kein bürgerliches Leben. <lacht> Darf ich Sie fragen, ob Sie einen ständigen Begleiter haben? Dürfen Sie. Aber ständig würde ich nicht sagen, eher unanständig. <lacht> Ein Wort zur Inflation vielleicht noch, Rosi. Wie stehen Sie zu dieser Entwicklung? Das sehen Sie doch selbst. 
die Reichsmark fällt. Die Röcke steigen. <lacht> <lacht> Apropos, wenn ich die Herren um Verständnis bitten dürfte, ich möchte schnell meine Gage abholen, ehe sie schon wieder verfallen ist. <lacht> Danke, meine Herren. Oh, oh. Verraten Sie uns, was Sie mit der Gage machen? Na, was schon? Meinen Rock kürzen lassen natürlich. Ich muss schon sagen, ihr Frau, meine Tochter hat alles gespart. Federkern. Hält ein ganzes Leben lang. Und das Alte nehmen Sie dann einfach mit, ja? So ist es. Aus den Augen, aus dem Sinn. Ich den nicht auf den Boden. Nee, 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 das kommt weg. Ach, nee. Ach, das ist ja bloß, weil du so ein gutes Mädchen bist, du die so eine schlechte Frau. Ach, Quatsch. Wenn man neu miteinander anfangen will, dann ist es besser, wenn man noch ein neues Bett hat. Und alles Weitere müsst ihr jetzt selbst machen. Mhm. Was machst du denn da? Oh, er hat doch gesagt, dass ich auf ihn aufpassen soll. Das erste Mal, dass er mir irgendwie wieder gesprochen hat. Na siehst du? Und dann Wachtmeister? Hast du weggeschickt, oder? Und? Wie kommst du damit zurecht? Wenn ich mal eben kassieren dürfte. Das müsste eigentlich stimmen. Aber vielleicht zählen das doch lieber mal nach. Ha? Ach was, 100.000, mehr oder weniger. Mir wäre lieber, ich käme noch rechtzeitig zur Bank. Also, vielen Dank auch und alle Jute. Aus den Augen, aus dem Sinn. Was der hier gesagt hat. Ach ja? Ja. Oh. Also, du gehst rauf und sagst ihm, dass ich auf ihn warte. Du willst du nicht lieber selber hochgehen? Nee, 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 ich beziehe schon mal das Bett. Na, noch jemand!
teuer. Willst du es dir nicht doch lieber noch mal überlegen? Mach dir keine Sorgen um mich, Mama. Dir wird die Landluft gut tun. Und ich brauche nun mal die Stadt, weil die Stadt mich braucht. Versprichst du mir, dass du auch wirklich einen Rundfunkempfänger kaufst, Onkel Eduard? Na ja, mal sehen. Man weiß ja noch gar nicht so richtig, was das überhaupt ist. Ich weiß es. Oder hast du dein Geld etwa auch in Papieren angelegt, wie meine dumme Mutter? Also, Victoria. Dann ist es ja gut. Und dann kannst du deine Tochter wenigstens immer hören. Bis nach Mecklenburg. Ich verspreche es dir. Der Herr hat heute sicher noch mehr zu tun. Warum sollen wir ihm das Leben unnötig schwer machen? Komm mal mal. Sehr schön. Tja, das wäre also Ihr Bereich. Und dort drüben, das wäre dann mein Bereich. Umgekehrt. Sie da und ich hier. Ich kann doch meinem Lehrer nicht auch noch das Bett wegnehmen. Mein liebes Kind, wenn Sie wissen, was Sie sich antun, wenn Sie auf diesem Sofa... Ich meine, man schläft Sie an. Keine Widerrede, Puschelchen. Ich habe schließlich noch große Dinge mit Ihnen vor. Und dazu müssen Sie gut ausgeschlafen sein. Naja, und die, die Waschgelegenheit wäre dann eine Treppe tiefer. Eine Treppe tiefer. Ach, wissen Sie, Puschelchen, wenn man einmal ganz unten angekommen ist, kann es ja eigentlich nur noch aufwärts gehen. Finden Sie nicht? Wunderlicher Alter, soll ich mit dir gehen? Willst du meine Lieder deine Der Kranz, der Schwanz, der Kranz. Ich habe keine Lust mehr. Wie? Engel, Engel. Engel, Engel. Oh, mein Ohrfeuß. Engel. Juli Pant, Bambla. Ich spiele meine Spiele alleine. Ein Spiel? Du hast ein Kunstwerk zerstört. Ich bin ein Kunstwerk, du Banause. Ja, geh doch zu deiner Spießerfrau und dein Spießerbaby. Genau das habe ich vor. Ha, du wirst zurückkommen, ich weiß es. Und dann wirst du freiwillig vor mir knien und darum betteln, dass du vor mir knien darfst. Er wird zurückkommen, du Banause! Max. Der Herbert ist da. Ja. Beruf? Autor. Bitte? Schriftsteller. Aber Deutscher. Ja. Hier ist ein Merkblatt über Ihre Pflichten. 
Erstens, Sie dürfen sich nur das anhören, was von der Reichstelegrafenverwaltung ausgesendet wird. Verstanden? Ja, gibt es denn... Ich, ich meine, wird denn da noch was anderes ausgesendet? Ha, mein guter Mann, da oben geht's doch zu dem Dschungel. Aber wenn ich jetzt rein zufällig bin, doch mal einen anderen Sender... Becke! Sofort weghören und weiterdrehen. Bis Sie wieder bei der Reichstelegrafenverwaltung sind. Verstanden. Verstanden. Zweitens. Keine Benutzung des Empfangsgeräts durch einen Unbefugten. Diese Urkunde gilt ausschließlich für Sie. Ja, aber wenn meine Frau oder meine Schwiegermutter... Weil wir haben das Gerät vor allem für meine Schwiegermutter angeschafft. Und das steht ja dann auch im Wohnzimmer. Wir sind ja nicht weltfremd bei der Post. Die Post weiß, dass es Wohnzimmer gibt und dass es Schwiegermütter gibt. Selbstverständlich darf Ihre Schwiegermutter mithören, aber unter Ihrer Aufsicht eben. Ach, Sie meinen, dass ich die beaufsichtige? Dass sie nicht daran rumdreht und dann, wer weiß, womöglich kommt sie dann in eine andere Aussendung als von der Reichstelegrafenverwaltung. Und schon sind Sie da. Verstehe. Unterschreiben. Dreihundertfünfzig Milliarden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben. Immer 50 Milliarden? Immer 50 Milliarden. Tja, gestern wären es doch 50 Milliarden weniger gewesen. Hauptsache, wir können heute Abend die Eröffnungssendung hören. Ich meine, ich und meine Frau und meine Schwiegermutter. Natürlich unter meiner Aufsicht. Was Sie sie hören, können wir natürlich nicht garantieren. Hallo! Hier! Eine Gewehr für die Belieferung mit Sendungen übernimmt die Reichstelegrafenverwaltung natürlich nicht. Danke, ja. Ansonsten einen guten Empfang, Herr... Äh. Dorstewitz. Hm. In einer Zeit schwerster wirtschaftlicher Not und politischer Bedrängnis wird der Rundfunk für die Allgemeinheit freigegeben. Ja. Es gibt ja keine Garderoben. Eine alte Künstlerrede lautet, zeige mir deine Garderobe und ich sage dir, wer es In einer Zeit schwerster wirtschaftlicher Not und politischer Bedrängnis. Ja, bitte. Ah, dann werde ich sie eben mit dem Kollegen teilen fürs Erste. Wir starten lieber an. Sänger. Kammersänger. Bredo. Staatssekretär Bredo. Ah, Schauspieler. Auf gutes Einvernehmen, Herr Kollege. Ich wusste gar nicht, dass heute auch Sprechtheater zu Darbieten kommt. Und er gibt einen Staatssekretär? Na ja, man sieht es ja nicht. Das deutsche Volk ist wirtschaftlich verarmt. Und es ist nicht zu bestreiten, dass auch die geistige Verarmung Fortschritte macht. Denn wer kann sich heute noch Bücher und Zeitschriften kaufen? Gibt's in dem Haus noch irgendwo Toilettenpapier? Wir brauchen jeden Fetzen Toilettenpapier. Das tut's vielleicht auch. Entschuldigung. Erholung, Unterhaltung und Abwechslung lenken den Geist von den schweren Sorgen des Alltags ab, erfrischen und steigern die Arbeitsfreude. Aber ein freudloses Volk wird arbeitsunlustig. Sie sind sicher der Intendant? Nein. Oder der Direktor? Nein. Na, 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 Sie sehen mir aber ganz nach einem Direktor aus. Ich bin Staatssekretär Bredo. Staats? Beim Rundfunk? Bei der Post. Bei der Post? Na, da will ich nur ganz bestimmt nicht hin. Aber ein freudloses Volk wird arbeitsunlos. Jetzt fällt mir ein, Hier wer Sie sind. Aufgabe. Haben Sie nicht vor Jahren mal diese Vorführung gemacht? Der Rundfunk als Zukunftsvision oder so ähnlich? Der bin ich. Wo alles schiefgegangen ist? Ja, es äh, klappt dann bestimmt. Waren Sie doch? Ich drücke Ihnen die Daumen, dass es heute Abend besser klappt. Toi, toi, toi. Mein besten Dank. Das wird uns bestimmt helfen. Aber ganz bestimmt. 
freudloses Volk wird arbeitsunlustig. Hier setzt die Aufgabe des Rundfunks ein. Entschuldigen Sie bitte, ist das hier der Aufenthaltsraum für die Musiker? Ja! Ich hab doch bloß gefragt. Immer noch zu viel Hall. Können Sie mal mit diesem Geklipper aufhören? Und wie ist es hier? Da auch. Das bleibt so, Herr Kollege. Ja? Soll ich mich Bitte. vielleicht bücken, Ihnen zuliebe? Soll ich mich vielleicht auf die Zehenspitzen stellen, Ihnen zuliebe? Hören Sie auf. Das bleibt so. Ich hole mir doch keine Glickstadt. Und außerdem muss man hier gegen die Wand singen. Entschuldigen Sie, meine Herren, das Mikrofon bleibt so, wie ich es eingerichtet habe. Es muss ja schließlich auch die Instrumente erfassen. Welche Instrumente? Außerdem stehen Sie auf der falschen Seite. Max! Immer noch. Immer noch zu viel Hall. Eine von Ihnen vielleicht noch eine Rolle Toilettenpapier? Ich rate Ihnen nur, lieber Herr Kollege, dass Sie angesichts Ihres Defizits bei Ich habe Auftritt eine absolut durchschnittliche Körpergröße, Herr Kollege. Durchschnittlichkeit, Durchschnittlichkeit, lieber Herr Kollege, war noch nie das Maß künstlerischer Dinge. Vielleicht sollten Sie sich mal lieber fragen, ob Sie zu groß geraten sind für so eine kleine Stimme. So, das ist aber Schluss vielleicht jetzt, ja? Lassen Sie mich, Ach, Sie mich wenn ich mal bitten darf. So. Das bleibt jetzt so. Entschuldigen Sie, ich verspüre ein menschliches Rühren. Entschuldigung. Zur künstlerischen Direktion, bitte. Entschuldigen Sie, sind Sie der Direktor? Auf dem Grabhügel des Radames habe ich gesungen. In dem Kahn des Lone Green habe ich gesungen. Aber ich habe noch niemals gesungen, während ich auf den Telefonbüchern Berlins stehen musste. Sind Sie der Direktor? Mein liebes Kind, diese Frage ist fast eine Beleidigung. Ja, nur ist ja schon gut. Darf ich noch mal bitten, ja? An diesem Tag ist eben alles eine Premiere. Noch eine Stimmprobe, bitte, Herr Kammersänger. Entschuldigen Sie. Psst. Des Mondes Bräutigam bin ich. Nun, wie war das? Prima. Das will ich auch meinen. Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Hier ist Berlin. Hier ist Sie die Berlin. Boxhaus. Im ganzen Haus, ich betone, im ganzen Boxhaus finden Sie keine Toilette, in der auch nur das kleinste Stück Papier. Ich meine, was glauben Sie, wie erstens soll man sich... Erstens bin ich nicht der Hausmeister, oh, ja? Moment. Also, Herr Kammersänger, erstens bin ich nicht der Hausmeister. Und zweitens werden wir heute ein neues Kapitel der deutschen Kulturgeschichte aufschlagen. Sollten da unsere profanen Bedürfnisse nicht etwas zurückstehen? Ja, ja. Schließlich unterdrücke ich es auch schon seit Stunden. Ja, unterdrücken Sie es mal weiter, ja? Sind Sie etwa auch Künstlerin? Ich wollte mich bewerben. Ich hasse Künstler. Entschuldigung, dort. Wenn Sie schon unbedingt sein müssen. Die machen mich noch wahnsinnig. Sopran ist besetzt, Alt ist besetzt. Tanzmusik wollen wir ohnehin meist von Grammophonplatten abspielen. Vielleicht sollten Sie mal bei meinem Kollegen Fuchs von der Box vorsingen. Schallplatten, wissen Sie? Das möchte ich nicht. Aha, und welchen Grund, will ich fragen darf? Ein persönlicher Grund. Tja, dann. Aber was uns betrifft, wir stehen erst am Anfang. Wir wissen ja noch gar nicht, ob uns heute Abend überhaupt jemand zuhört. Deutsche Stunde, Gesellschaft zur drahtlosen Belehrung und Unterhaltung, Sendestelle Berlin, guten Tag. Ja, einen Augenblick, ich verbinde mit der Direktion. Vorzimmer, Direktion Knopf, guten Tag. Wie meinen Sie? 
Nein, ganz bestimmt nicht. Wirklich. Hören Sie, ich arbeite hier ja, ich müsste das doch wissen. Eine Verrückte. Sie glaubt, dass sie von Ätherwellen ohnmächtig wird. Aber selbstverständlich, gnädige Frau. Wenn ich Ihre Zweifel nicht ausräumen konnte, dann sprechen Sie doch am besten mit Herrn Direktor Knopf persönlich. Moment, ich verbinde. Ja, hier Knopf, was kann ich für Sie tun? Wie bitte? Betäubt? Ah, ich verstehe den Grund Ihrer Besorgnis, gegen die Frau. Äther? Nein, nein, nein. Unsere Ätherwellen haben nichts mit dem zu tun, was Sie in den Krankenhäusern... Nein, die Ätherwellen, oder besser, die Radiowellen, gehen überall hindurch. Bitte? Ja, ja, auch durch Ihren Körper, wenn Sie so wollen. Nein, nein, das ist nicht gefährlich. Das würde die Post ja auch gar nicht zulassen, nicht wahr? Sie können Ihr Gerät heute Abend also unbesorgt einschalten, gnädige Frau. Ich wünsche Ihnen guten Empfang. Auf Wiederhören, gnädige Frau. Das ist wirklich eine Verrückte. Aber immerhin eine Hörerin. Tja, Fräulein Bülow, Sie sehen selbst, dass wir erst am Anfang stehen. Entschuldigung, Herr Direktor, aber ich brauche noch irgendwie einen Lappen oder Tücher oder... Irgendwas. Ein für alle Mal, hier gibt es kein Toilettenpapier. Aber vielleicht... Und die Kabinen bleiben auch dran. Bitte, Sie sind der Direktor, aber wenn nachher die Akustik nicht stimmt, dann kommen Sie nichts. Entschuldigung, Fräulein, könnte ich vielleicht Ihren Schall... Also Sie bekommen ihn noch nach der Sendung wieder, ja? Ich ja. glaube kaum, dass Fräulein Bülow uns noch so lange Gesellschaft leisten wird. Ich verstehe. Ach, ach, ach. Fräulein Bülow. Ja? Können Sie servieren? Sie meinen Texte, Lieder? Nein, Getränke, Sekt, Tee, Wein. Ja, wenn es sein muss. Engagieren. Noch eine Minute bis Ende beginnen. Noch 30 Sekunden. <lacht> Noch 15 Sekunden. Achtung, Achtung, hier ist die Sendestelle Berlin, Voxhaus, auf Welle 400. Verehrte Zuhörer, meine Damen und Herren, 
Wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tag, dem 29. Oktober 1923, der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig. In dem heutigen Konzert wirken mit Herr Kapellmeister Otto Urak, Herr Fritz Goldschmidt, Herr Kammersänger Alfred Wilde, Herr Konzertmeister Rudolf Demann, Frau Ursula Wind, Herr Alfred Richter vom Deutschen Opernhaus, Herr Kammersänger Alfred Lieber. Zur Begleitung wird ein Fischerklavier benutzt. Wir beginnen unsere Musikfolge mit einem Ständchen. gedacht, damit du ein bisschen Gesellschaft hast. Ach, Schatze. Die Seite der Ehe, Wische. Die Seite der Gewohnheit, Wasche. Gewohnheit bindet. Gewohnheit stößt ab. Wische, Wasche. Die Seite der Leidenschaft, Orchidee. Die Seite der Lust, Kolibri. Ich will ihn doch den Max nicht wegnehmen. Ich will ihn ja bloß mal so eine Stunde oder einen Tag oder eine Woche oder so. Zickendraht. Was? Wir nennen das Zickendraht. allen Mithörern für Urteile über unsere heutige Sendefolge sehr dankbar. Bitte richten Sie Ihre Mitteilung an Voxhaus Berlin W9 Potsdamer Straße 4. Kennwort Deutsche Stunde. Wir beschließen die Sendung mit der Voxplatte Deutschland. Deutschland über alles. Gespielt vom Infanterieregiment 2.9, Obermusikmeister Adolf Becker. Und vergessen Sie nicht, Ihre Antenne zu ehren. Gute Nacht.
eindrucksvoll. Sehr eindrucksvoll. Wirklich. Sehr beeindruckend. Eindrucksvoll. Wer ist das? Dieser Tag ist Geschichte, Herr Plenk. Und wir können sagen, wir waren dabei. Gänseschmalz. Gänseschmalz. Hier. Eine Hartwurst. Hartwurst. Mhm. Pralinen. Mein Gott, Pralinen. Nun, wenn Sie selber keine Pralinen essen, vielleicht haben Sie ja eine Dame in Ihrem Bekanntenkreis. Ja, Sie sehen ja selbst. Butter, Honig, Lachs, einen Schinken. Nun, alles, was ein Künstler in diesen schweren Zeiten eben braucht, um seine Schaffenskraft in Schwung zu halten. Sie sind wirklich unendlich gütig. Aber ich fürchte, ich kann Ihr Geschenk nicht annehmen. Aber bitte, bitte, doch keine falsche Scham. Menschen wie Sie erfreuen unser einen durch Ihre Kunst. Da ist es doch ganz selbstverständlich, dass das auch mal umgekehrt geht. Sehr schmeichelhaft. Außerdem habe ich von dieser sogenannten Künstlerhilfe noch nie etwas gehört. Also, ich denke wirklich nicht, dass... Das ist auch kein Wunderpuschelchen. Der Herr hat sie nämlich eben erst gegründet. Das ist eine Dame aus meinem Bekanntenkreis. Na ja, sehen Sie? Dieser Herr Puschelchen ist nämlich listenreich wie Odysseus. Sagen Sie ihm, dass mir das gefällt an Ihnen. Ich soll ihn dann ausrichten? Ja, ja, ich habe schon verstanden. Und falsch für eine Schlange. Und schließlich will ich ja rund und schön sein, wenn ich mich dem Herrn gelegentlich mal wieder zeige... Oh, fantastisch. Sagen Sie ihm das. Ich soll Ihnen sagen... Ja, ja, ich habe schon verstanden. Vielen Dank, Herr... Puschel. Puschel. Puschel? Puschel. Na ja, warum nicht? Danke, Schwester. Wofür? Dass du ihn mir geschenkt hast. Ich brauche ihn ja jetzt nicht mehr. Und ich glaube, er hat mich sowieso nicht richtig gebraucht. Vielleicht kannst du ihn ja glücklicher machen. Ich ihn? <lacht> er soll mich glücklich machen. Wozu hat er sonst einen Geliebten? Was du gehört habe? Komm mit, Engel, Engel, Orchidee und Kolibri. Ich gehöre dir nun und nie.
Schuhcremedeckel, ganz gewöhnliche Schuhcremedeckel. Schuhcremedeckel? Ja, Schuhcremedeckel. Davon brauchst du zwei. Hast du die wenigstens? Na, ich werde schon rankommen, ja. Ja, die passen nämlich genau auf den Kopfhörer. Das ist natürlich alles verboten, ne? Aber wenn du sowieso nicht anmelden willst, und erzähl niemandem, dass du das von mir hast. Mann, ich bin doch nicht blöd. Und wenn du mal einen richtigen Empfänger haben willst, so mit Poststempel und das ist dann Ehrensache, dann komme ich zu dir. Du, Ede, hm? warum hat denn eigentlich das Radio nichts von dieser Hitler-Sache gebracht? Ich meine, das hätten die doch als Extrameldung bringen müssen. Nee, das dürfen die nicht. Warum? Die dürfen doch nicht mal ihre Unterhaltungssendung unterbrechen, wenn die Republik untergegangen ist. Ach, ja, der Rundfunk muss unpolitisch sein, <lacht> verstehst du, als wenn es das geben würde. Unpolitisch. Ja, jetzt hat er seine Quittung weg, der Herr Hitler. Er sitzt. Du, das ist sowieso bloß ein armer Irrer. Ja, ich weiß nicht. Muss man Oh Gott, ich wohne mal für ganz kurz eine Luftpumpe. 135 Milliarden. Ich meine, ich, ich dachte, ob Sie mir die mal borgen können. 135. Ist doch nur für ganz kurz. Weil ich doch in die Fabrik muss. Verstehen Sie das nicht? Ja, klar verstehe ich das. Sie brauchen eine Luftpumpe, ich brauche das Geld. Jeder braucht was heutzutage. Und jeder muss eben, wo er bleibt. 135 Milliarden. Sie sind gemein. Warten Sie mal. Hier. Sie hat das nicht so gemeint. Danke. Ich bringe Sie gleich zurück. Danke. Wir haben hier Chefplasche. Ich bin ein Teilhaber. Ja, wir haben ein Geschäft. Und du bist ein Mensch. Ja. Martha, erinnerst du dich noch daran, wie du dich gefühlt hast, als du Mensch warst? Du redest Zimt, Flasche. Was? Zimt? War das Zimt? War das Zimt mit deinem Wachtmeister? War das Zimt mit Hans? War das alles Zimt? Danke. Sie sind ja gar nicht so. Das sind die Zeiten. Danke. Behalten Sie sie. Das ist das erste Mal, dass sie wieder weinen kann. Danke. <lacht> Danke. Durchhalte. Max. Er hat es nicht leicht im Moment. Max, du hast noch 30 Sekunden. Mein Herbert kümmert sich um alles. Mein Herbert ist der Einzige, der sich um mich kümmert. Mein Herbert kümmert sich sogar um meine Frau. Strecker, was ist denn? Komm jetzt. Nach 20 Sekunden, verdammt noch mal! Ich ja schon, keine Sorge, ich halte durch. Entschuldigung. Ich halte durch. Komm, setz dich hin. Hier. Wir haben gerade, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist leider eine kleine Störung eingetreten, aber wir hoffen zuversichtlich, im Laufe weniger Augenblicke unsere Programmfolge fortsetzen zu können. Aber ich habe doch gerade... Jetzt sehen Sie noch was. Jetzt? Und los? Ohne Probe? Endlich deine verdammte Platte auf. Wie, wie, wie denn? Hä? Das 
soll doch der Herr Reiter singen, aber das kommt doch viel später. Das singe ich und das kommt jetzt. Liebe Hörerinnen und Hörer, statt der vorgesehenen Schallplatte, die wir Ihnen leider aus technischen Gründen nicht bringen können, wird jetzt Fräulein Victoria Mühold ein Lied vortragen. Am Flügel begleitet von Herrn Kannegießer. Victoria Bülow singt Ihnen jetzt das Lied vom Chinderatatatata Radio. Bitte. Vom Kellerloch bis hoch zur Mansart ist alles drin vernarrt. Manche Maid, wenn schon Schlafenszeit, steigt ins Bettchen empfangsbereit. Und sie genießt mit dem Ohr ihren Lieblingstenor, horizontal ideal. Die schöne Adrienne. Radio hat eine Hochantenne. Radio. einen so, wie soll ich mich ausdrücken, einen so unverfälschten Geschmack. Pferdefleisch. Mhm. Pferd. Doch, apart. Ein edles Tier. Preiswert und nahrhaft. Ja, sättigend. Reichlich und sättigend. Es freut mich, dass ich mich bei meinem ehemaligen Gönner endlich einmal revanchieren konnte. Zahlen bitte. Darf ich nicht doch lieber zahlen? Aber mein Herr, ich stehe jetzt auf eigenen Beinen. Stimmt so. Oh, danke. Ja, dann äh, danke ich für die Einladung. Ich verfolge allerdings einen Zweck damit. Ach, und der wäre? Willst du mein Mann werden? Mein Mann? Du meinst, ob ich deine Frau wäre? Äh, Quatsch, umgekehrt natürlich. Ob, ob du... Äh, ich dein Mann. Äh, <lacht> so ähnlich, ja. Wenn du Bedenken wegen meines finanziellen Hintergrundes hast, ich würde einen Zweijahresvertrag bei der Funkstunde mit in die Ehe bringen. Die Ehe? Ja, darauf will ich hinaus, ja. Wie ist deine Entscheidung? Zustimmend. Äußerst zustimmend. Prächtig. Ja. Soll ich, Fräulein? Einen Augenblick. Bitte. Bitte. Frau, ab sofort. Frau, Sie gestatten, dass ich serviere, gnädige Frau? Bitte. Zum Wohl. Zum Wohl. Bravo, bravo, bravo. Das Deutsche Reich hat Elsass-Lothringen, Westpreußen, 
Pommern, Oberschlesien und seine gesamten Kolonien verloren. Das Deutsche Reich darf nur mehr sieben Infanterie und drei Kavalleriedivisionen unterhalten. Das Deutsche Reich muss allein in diesem Jahr eine Milliarde Goldmark an Reparationen bezahlen. Und was hat mein Sohn im Kopf? Ein Frauenzimmer. Aber ich bin nicht das Deutsche Reich. Dann wärst du auch arm dran. Ist sie vermögend? Sie kann sich selbst durchbringen. Heißt das, sie geht arbeiten? Sie ist Sängerin. Was ist sie? Sie trägt Lieder vor im Rundfunk. Im Rundfunk? Das heißt, sie pfeift sie auch. Sie pfeift sie auch? Ja, sie pfeift sie auch. Im Rundfunk? Ja. Und das wird bezahlt? Mhm. Oh. Armes Deutschland. Kannst du den Haushalt führen? Vielleicht. Aber ich glaube eher, dass das nicht zu Ihren Zielen gehört. Tja, weil Sie lieber in dieses Dings da hinein pfeift, ne? Im Rundfunk, ja. Ja, und die Kinder. Wird sie Ihre Kinder mit Ihrer Pfeiferei großziehen? Falls wir Kinder haben sollten, wird sie natürlich für eine angemessene Zeit pausieren. Falls. Aber ich glaube, das ist bei dem Beruf eher nicht der Fall. Aus der Bohem. Ohne Vermögen, Pfeiferin im Rundfunk. Bitte, mein Sohn. Sag deinem alten Vater einen einzigen Grund, weswegen du eine solche Person heiraten willst. Aus Liebe. Auch das noch. Armes Deutschland. Macht der Mond über so hoch, dass ich mich nicht beherrschen kann und durch dunkle Straßen gehe. Vielleicht beißt doch mal einer an. Das macht der Mond. Sie hörten Mond über Soho. Text Günter Bartsch, Musik Kurt Fischer. Vorgetragen von Viktoria Bülow. Die Begleitung am Klavier hatte Fritz Puschel. Dass Sie mir bloß nicht wieder in meine Schuhe steigen. Die sind nämlich zu groß für Sie. Sie sollten Ihre Stimme schonen. Die ist nämlich zu klein für Sie. Hören Sie jetzt das Lied »Solang nicht die Hose am Kronleuchter hängt«. Text Hermann Frei, Musik Walter Kollo, vorgetragen von Rosi Rosita, am Klavier begleitet von Ernst Kannegießer. Solange nicht die Hose am Kronleuchter hängt, sind wir noch nicht richtig im Schuss. Solange nicht die Hose am Kronleuchter hängt, da schmeckt uns kein Sekt und kein Kuss. Solang nicht die Hose am Kronleuchter hängt, wird nie eine Dummheit gemacht. Solang nicht die Hose am Kronleuchter hängt, wird nicht an die Haie gedacht. Wenn es kracht und klingt und singt, jeder will, das Tanzbein schwingt. Die Rosi. Die Rosi ist im Rundfunk. Die Rosi ist im Rundfunk. Ob es die ist oder die ist oder die ist oder die, Salavi. Nee, Tucholsky. Wie das Leben, wie das Leben, wie das Leben ebenso ist. Meinst du wirklich? 
Ich zeig dir, wie das geht. Glaubst du, ich kann das? Aber ja. Und ob du das kannst. Ungebärdig rüttelte der Wind an den Fensterläden. Weißt du, womit wir das Klappern machen? Aber umso behaglicher war es im Inneren des Hauses, wo ein Kaminfeuer anheimelnd knisterte. Das Knistern machen wir mit Butterbrotpapier. Während die Baronin ihr einsames Abendbrot vorbereitete. Gerade fing der Teekessel an zu pfeifen. als die ersten Regentropfen an die Scheibe schlugen. Und das Gewitter losbrach. Merkwürdig, dachte die Baronin. Mir ist als ob ich ein Pochen an der Tür gehört hätte. Aber es wird wohl nur der Wind gewesen sein. Der Wind. Mein einziger Freund. Außer den Tieren des Weins. Zart griff ihre zarte Hand nach jenem Pulver, nach dem sie nie hatte greifen wollen und das sie doch hütete für ein kostbares Versprechen auf Erlösung. Einsamer noch bin ich als ein Tier in der Nacht, dachte die Baronin. Verlassen von dem Einzigen, der mir das Leben reich und glücklich gemacht hatte. Die Teilnehmerzahlen am Rundfunk sind bereits auf 500.000 angewachsen. Die Einnahmen der Reichspost aus den Gebühren gestatten bereits die Bildung von Rücklagen. Auch die Elektroindustrie hat nach der Einstellung der Kriegsproduktion hier ein befriedigendes Betätigungsfeld gefunden. Diese Entwicklung erlaubt es zum einen und macht es notwendig zum anderen, heute den Grundstein für dieses kühne Bauwerk zu legen, den Berliner Funkturm. Möge von ihm der Funken zur Liebe, zum Großen, zum Wahren, zum Schönen ausstrahlen. Möge er der Freude, der Wissenschaft, der Bildung und der Kunst dienen. Dem Einzelnen, dem deutschen Volke, der Menschheit.
F G A B C D E F G A B C D E F G Gut so Lama Dromeda Löwe Elefant äh, Klapperschlange Ich bin die Ente Na, Wo ist die Klapperschlange? Entschuldigung, aber ich wollte rasch noch mal. Die Toilette ist im nächsten Stock. Na, kann man das nicht früher erledigen? Haben Sie wenigstens Ihre Erbsen dabei, ja? Oh, gut. Also. Bergziege Haus Schwein Ich bin die Ente kann hier nicht mal jemand für Ruhe sorgen. Man kann sich überhaupt nicht auf seine Rolle konzentrieren. Ja, 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 bitte Ruhe, ja! Rolle, Künstler. Oh, Herr Uta, ich hab doch gesagt, mit unbedeckter Brust. Hätte ich ja auch noch. Aber ich dachte erst, wenn ich dran bin. Jetzt sieht's. Wo sieht's denn hier? Ich ersticke. Na los, jetzt ziehen Sie Ihre Jacke das aus. Das sieht man noch gar nicht. Aber man hört's. Damit verlassen wir den König der Tiere und setzen unseren Streifzug durch den Berliner Zoo fort. <lacht> Mit diesem Ruf hält der Elefant seine Herde zusammen und führt sie sicher durch Steppen und Savannen. Direkt übertragen wird, dass seine letzte Stunde naht. Dann zieht er sich an eine entlegene Stelle zurück und erwartet seinen Tod. Einsam und voller Würde. Einsam und voller Würde, so ist er jetzt gekommen. Mutti, das sind Elefanten. Und jetzt hör doch mal zu. Warum schreibst du nicht mal was fürs Radio? Radio, ist doch was für die Blinden. Entschuldigung. Oh, du bist ein Idiot. Doch der Berliner Zoo beherbergt nicht nur solche bedrohlichen Tiere, sondern auch die denkbar friedlichsten. Zu einem von ihnen soll uns unser Weg jetzt führen. Na, haben Sie sie erkannt? Einem jeden von uns vertraut ist das natürlich die Ente, wie wir sie alle kennen. Aber jetzt, hören Sie... Mit diesem Schrei erklärt der gewaltige Orang-Utan seinem Weibchen seine ebenso gewaltige Liebe. Und um ihr zu zeigen, wie sehr er sie begehrt, trommelt er zugleich auf seine behaarte Brust. Es ist etwas schwierig für mich, liebe Zuhörer, Ihnen ganz exakte Angaben. Moment, Moment, Moment. Jetzt stürmt Rotwas nach vorne. Es ist jetzt im Planquadrat, nein, Sie sind im Planquadrat, B17, 16, 15, nein, 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 C15, 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 denn vor. Moment, Moment, Moment. Das müsste doch schon E13 sein. Vielleicht noch F12. Das Spielfeld ist ja hier leider nicht so übersichtlich markiert wie bei Ihnen zu Hause. Jetzt C24, ist das ein Tor? C24, ja, das und das. 23, Haben die denn zwei? Aus. Und der Einwurf, F20. Wo sind sie denn jetzt schon wieder? Oh, yeah, oh, yeah, yeah. A15. Äh, naja, es könnte auch C10 oder C11. Genau kann ich das jetzt nun wirklich nicht sehen. Blau-Weiß jedenfalls. Blau-Weiß. Mittlerweile ist das... Das ist doch idiotisch, das soll sich denn dazu Endlich kommt die Flanke nach B7 bzw. B8. B8, B7 befindet sich der Ball und wird herübergegeben nach rechts. Blau-Weiß ist noch im Ballbesitz und greift an. Ja, vielleicht sollten die Vereine unsere Planquadrate auf dem Spielfeld einzeichnen. Dann hätten wir es wirklich leichter. Also jetzt, Blau-Weiß stürmt nach vorne. Wohin? Moment, mal, wohin? B7 könnte das sein. Der Ball ist auf der Höhe B7, jawohl. B7, C4 und E3. Das ist, Moment, das war doch das. E1, D1. Ja, und Tor, 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 Tor! Das war, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, wie jeden Samstag unsere Sportreportage. 
Reporter war Wolfgang Bauer. Und nun rufen wir das Hotel Adlon und schalten um zum Tanztee mit Victoria Bülow und Rosi Rosita sowie dem Orchester Bernard Eté. Wir wünschen viel Vergnügen. Wir setzen unsere Übertragung aus dem Salon des Adlion Hotels jetzt fort mit dem Schlager Wo sind deine Haare? August. Wie bitte? Wo sind deine Haare, August? Ach so, ja, danke, Herr August. Wo sind deine Haare? Puschel. Puschel. Oh, Entschuldigung, Herr Puschel, ich bin schon ganz verrückt. Nehmen Sie das Manuskript doch einfach mit. Ja. Es kommt doch gar nicht in Frage. Ich habe auch meinen Ehrgeiz. August, August. Es singt Victoria Puschel am Flügel, Herr August. Ach, scheiße, ich kann's. Herr August. Herzlichen Dank, Rosi Rosita, und ein Dank auch an Ihre Musiker. Wir setzen unsere Übertragung aus dem Salon des Adlon Hotels fort mit dem Schlager »Wo sind deine Haare?« August. Es singt Victoria Bülow. Am Puschel Fritz Flügel. Entschuldigen Sie bitte den kleinen Versprecher, meine Damen, meine Herren, liebe Zuhörer zu Hause. Es muss selbstverständlich heißen, am Puschel Fritz Flügel. Na, dann wollen wir mal lospuscheln, nicht wahr? Beim Spiegel steht der Gatte und bindet die Krawatte, steigt im Pyjama hin und her. Und dann probiert der Eitel zu kämmen einen Scheitel, mit sieben Haaren fällt das schwer. Die Frau schaut aus der Weite, ihn an von allen Seiten, als ob was nicht Dich nicht mehr. Wo sind deine Haare? August, August, deine goldenen Jahre. August, August, keiner hatte Lacken so wie du. Come with me. 
Ich glaube, das können wir jetzt wohl ausmachen. Oder? Man muss sich bloß fragen, Genossen, wer denn das Publikum ist, das da jetzt im Adlong das Tanzbein schwingt? Das sind doch die gleichen Leute, die auch im Radio das Programm machen. Die gleichen Leute, die in den Aufsichtsorganen sitzen. Überall die gleichen Leute, die das Sagen haben. Die bürgerliche Klasse eben. Und deshalb ist es entweder Unsinn oder bewusste Lüge. Wenn unsere Forderung, dass sich die arbeitende Klasse am Radio beteiligt, mit der Begründung abgelehnt wird, der Rundfunk müsse politisch neutral sein. Er ist es nicht, er war es nie gewesen und er kann es gar nicht sein, solange er in den Händen der Bürgerlichen ist und einzig von ihnen betrieben wird. Und darum, wir wollen unseren eigenen Rundfunk, den Volksfunk für alle.